அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்றைய தினம் நாம் சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனை அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டினுடைய நிறைவு நாளிலே நாம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா நிறைவு நாள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு பல்வேறு தன்மைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது நிறைய ஆன்மீக வளர்ச்சிகளை அபரிமிதமாக நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது பல ஆன்மாக்களுடைய தொடர்பை மிக மிக அதிகமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது இன்னும் யோக பயிற்சிகள் தியான பயிற்சிகளிலே அதீதமாக ஈடுபடுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை ஆண்டு கால வாழ்க்கையில முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு ஆகுது எனக்கு முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால வாழ்க்கையில இந்த கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கையில இருந்த ஆன்மீக மேம்பாடு மிக அதிகம் அதுவும் சென்ற ஆண்டு அப்படிங்கிறப்போ முழுக்க முழுக்க முழு சுதந்திரமாக இந்த ஆன்மீகத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை இயற்கை கொடுத்தது இன்னும் பல ஆத்ம ஞான பேராசிரியர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இன்னும் பல பல புதிய உறவுகள் ஆன்மீகம் தொடர்ந்து இயற்கை வல்லுநர்களுடைய நிறைய தொடர்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நிறைய ரகசியங்களை நம்மிடம் அது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது அப்ப அந்த விதத்துல இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கு நாம் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளை பரிபூர்ணமாக உரித்தாக்க வேண்டிய நேரம் இதுல இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு பாக்குறாங்க அது தேவையில்லைங்க சரிதானுங்களா நாம வந்து உலகத்தார் சரிதானுங்களா நாம வந்து உலக நபர் சிட்டிசன்ஸ் சரியாங்களா நமக்கு தேசப்பற்று தேவையில்லை உலகப்பற்று தேவை சரியாங்களா நாம ஜாதி மதம் இனம் மொழி எல்லாவற்றையும் கடந்த உயிர் நேயர்கள் ஆன்ம நேயர்கள் சரியாங்களா வள்ளலார் வழி நிற்பவர்கள் இல்லை ஆறுயிர்க்கெல்லாம் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும் சொன்னார் மனிதர்களுக்குன்னு கூட சொல்லல சரியாங்களா யாது மூரே யாவரும் கேளீர் என்ற ஒரு பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் தான் நம்ம எல்லோருமே ஆக்சுவலா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே அப்படித்தான் அது புரியாம இருக்கிறாங்க அதனால நேற்று ஒரு அன்பர்கிட்ட பேசுறப்ப என்ன ஆங்கில புத்தாண்டு இவ்வளவு கிராண்டா கொண்டாடுறீங்கன்னாங்க சரிதானுங்களா நமக்கு ஆங்கிலம் கிடையாது தமிழும் கிடையாதுங்க ஆஹ் சிறப்பா உலகம் முழுக்க ஒரு நாள் கொண்டாடப்படுது அப்படின்னா ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாடுறாங்க மகிர்ஷி அவங்களே இதுல எல்லாம் பேதம் பார்க்கல சரிதான் தமிழ் புத்தாண்டே நாங்க கொண்டாடுறோம் ஆங்கில புத்தாண்டே கொண்டாடுறோம் வேணா தெலுங்கு புத்தாண்டே கொண்டாடுறோம் மலையாள புத்தாண்டே கொண்டாடுறோம் சரிங்களா எல்லா புத்தாண்டையும் நம்ம கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுறதுக்கு தானே வந்திருக்கோம் இல்லையா அப்ப அந்த விதத்துல நாளை புத்தாண்டு வர இருக்கிறது புத்தாண்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு செய்தி மிக முக்கியமான செய்தியை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு உள்ள ஒரு தாட் சரிங்களா அது என்னன்னா இப்போ நம்ம லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மனசு பார்த்த உடனே எதிர்மறையாக எண்ணத்தை அனுப்புறக்கு ஆரம்பிக்கும் சரிதானுங்களா இது உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஏன் நம்ம லைஃப்ல நிறைய சிக்கல்கள் தோல்விகள் நாம நினைச்ச விஷயம் நடக்காம போறது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணதுல ஒரு மிக முக்கிய காரணத்தை நான் இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு மிக முக்கிய காரணம் அதாவது நம்ம எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளோட தாட் இந்த தாட்டு தான் நமக்கான மிகப்பெரிய ஒரு அடிப்படை சக்தி இந்த தாட் என்ன ப்ராசஸ் கொடுக்குதோ அதுதான் நம்ம லைஃப்ல நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லா மகான்களும் சொன்ன விஷயம் மகிர்ஷி அதுக்கு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் எண்ணம் ஆராய்தல் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது மிக சிறப்பாக ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்காங்க ஆனா பெரும்பாலான நேரங்கள்ல நம்மளோட தாட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவிட்டிக்குள்ள தானாகவே போயிருது அப்ப அந்த எதிர்மறையான விஷயங்களுக்குள்ள நம்மளோட எண்ணங்கள் போக போக 
நம்மை சுற்றி அந்த எதிர்மறைகளே நடக்கிறக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம என்னதான் மெடிடேஷன் பண்ணாலும் என்னதான் பிராக்டிசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் என்னதான் சர்வீஸே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஆனா சில இடங்கள்ல நாம் சறுக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கல்கள் நமக்கு பலவிதமான ஆஹ் வெற்றிகளை இழக்க செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நிச்சயமா எடுத்துக்கலாம் அதான் உண்மையும் கூட என்னுடைய அறிவு கேட்டு நான் சொல்றேன் சரி அப்ப எல்லாவற்றையும் நேர்மறையாக பார்க்கக்கூடிய பார்வை நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஏன் செல்வம் நமக்கு வர்றதில்லை அது எந்த செல்வமானா வச்சுக்கோங்க உடல் நலமும் ஒரு செல்வம்தான் அறிவு வளமும் ஒரு செல்வம்தான் சரி ஆனா பொருளாதார வளமும் ஒரு பெரிய செல்வம்தான் உறவுகள் நலமாக இருப்பது ஒரு பெரிய செல்வம்தான் இல்லைங்களா இதெல்லாமே செல்வங்கள் இந்த செல்வங்கள்ல தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வருகிறது இல்லையா அதுலதான் நமக்கு நிறை குறைகள் வருகிறது ஏன் அந்த செல்வம் நமக்கு ப்ராப்பரா வர்றது இல்லை அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல சில நுட்பமான விஷயம்தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறோம் முதல் விஷயம் என்னன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கலான்னு போறீங்க பொருள் வாங்கலான்னு போறீங்க ஒரு ஷர்ட் எடுக்கலான்னு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோ இல்லாட்டி ஒரு சேரி எடுக்கலான்னு போறீங்க இப்ப சேரி பாக்குறீங்க பாக்குறப்ப நல்லா அழகா இருக்கு நல்லா ரசிச்சு பாக்குறீங்க உள்ள திருப்பி விலைய பாக்குறீங்க விலைய பார்த்தா பத்தாயிரம் ரூபாய்ன்னு போட்டிருக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கா நெஞ்சில பக்குன்னு இருக்கா சரிதானுங்களா அது உங்க ரேஞ்ச பொறுத்து மேக்சிமம் நம்ம ரேஞ்சுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் பக்குன்னு இருக்கும் சரிதானுங்களா இந்த பக்குன்னு ஆகுது பாத்தீங்களா இதுதான் பிரச்சனை சரிதானுங்களா ஆனா இந்த காய் எவ்வளவு அப்படின்னு பாருங்க இல்லையா அந்த காய் அப்ப ரேட்டு கம்மியா இருந்தா ரேட்டு கம்மியா சொல்ல போறாங்க ரேட் எச்சா இருந்தா ரேட் எச்சா தான் சொல்லுவாங்க கிலோ நூறு ரூபாய்ங்க வெங்காயம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி நூறு ரூபாயா இந்த ஒரு வியப்பு வருது இல்லையா இதுதான் சிக்கல் இது முதல் சிக்கல் சரிதாங்களா ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறப்பவே நெகட்டிவிட்டியான ஒரு தன்மையோட இது இவ்வளவா இத்தனை காசா இருக்கு புரியுது நான் உதாரணத்துக்கு பணம்ங்கிறதுல உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அப்ப நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நாம இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான ஒரு விஷயத்த அங்க விதைச்சிடுறோம் அப்ப அது விதைக்கப்படும் போது என்ன ஆகுதுங்க நமக்கு அதனுடைய பலன் மாற்றம் பெற்று விடுகிறது சரிதானுங்களா இப்போ அந்த சேரை எடுத்து பாக்குறீங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க உங்க மனசுல ஒரு கால்குலேட் பண்றீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றீங்க ஓகேவா சரிதானுங்களா இப்ப அது பின்னாடி திருப்பி பாக்குறீங்க அது எட்நூறு ரூபாய் தான் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா அடே எட்நூறு ரூபாய் தானா சூப்பரா இருக்க கண்டிப்பா எடுத்துருவோம் அப்படி சொல்றீங்கல்ல இதே மனோநிலை அது பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டிருந்தாலும் இருக்கணும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் போட்டிருந்தாலும் இருக்கணும் எடுக்கிறோம் எடுக்கல அது வேற சரிதானுங்களா புரியுதா இல்லைங்களா எடுக்கிறோம் எடுக்கல அது வேற ஆனா நம்முடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாயா பரவாயில்ல சூப்பரா இருக்கு சரியா பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா எடுப்போம் இல்லாட்டி பாத்துட்டு போயிருவோம் சரிதானுங்களா நான் சொல்ற விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்ப எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தாலும் நெகட்டிவிட்டியா பார்க்காம இவ்வளவா இத்தனையா புரியுதா இல்லைங்களா அந்த கண்ணோட்டத்தை பாக்குறத நாம முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான சில சங்கல்பத்துல கூட இது நீங்க சேர்த்துக்கோ பத்தாயிரம் ரூபாய் அவன் போட்டிருக்கான் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏதாவது ஒரு ஒர்த்து இருக்கும் இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒர்த்து இருக்கும் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன லாபம் எச்சு கம்மியா வைக்கிறாங்க அது வேறன்னு வச்சுக்கோங்க யாரு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் பொருளை பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க போறது இல்ல புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ அவன் அப்படியே வித்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வாங்குறோம் வாங்கல இதெல்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் ஆனா நம்மளோட தாட் எப்படி இருக்கணும்னா எதிர்மறையா இருக்கக்கூடாது அதுக்குதான் என்ன சொல்றோம் எதிர்பார்த்துட்டு போகாதீங்க சரிதானுங்களா எதிர்பார்த்துட்டு போகாதீங்க இல்லாட்டி ஒரு சேலை எடுக்கிறப்பவே நீங்க நினைக்கிறதே எப்படி நினைச்சுக்கோங்க இது பத்தாயிரம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க கம்மியா இருந்தா உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்ப ஒரு காய்கறி வாங்குற இடமா இருக்கட்டும் ஒரு பொருள் வாங்குற இடமா இருக்கட்டும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இந்த செல்வம் நமக்கு பிரச்சனையா வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய ரீசன் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரீசனா இருக்கு அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் அந்த நெகட்டிவிட்டியா இருக்கிற தாட்டை முதல் தூக்கி எடுத்து வெளியே போடும் சரிங்களா கத்திரிக்காய் எவ்வளவுமா கிலோ கத்திரிக்காய் எழுபது ரூபாய்ங்க கிலோ எழுபது ரூபாயா அப்படி இனிமேல் இருக்கக்கூடாது எழுபது ரூபாயா பரவாயில்லமா சரியாங்களா அப்படி வச்சுக்கோங்க வேணும்னா வாங்குங்க வேண்டாட்டி விட்டுருங்க 
புரியுதா இல்லை கம்மியாக வேணா கம்மியாக வாங்கிக்கோங்க ஆனால் இனிமேல் நம்மகிட்ட இருந்து என்ன போகக்கூடாது அந்த வியந்த ஒரு அலை வந்து நம்மகிட்ட இருந்து போகக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் இது எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரி அதே மாதிரி இந்த செல்வம் நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய விஷயத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க மனசு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் பொதுவா பணம் வந்தாலே பொருள் வந்தாலே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருதா இல்லையா சரி இப்ப அந்த பொருள் போகிறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பொருள் போகிறப்ப எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்குமே மன கஷ்டமா இருக்கும் துக்கமா இருக்கும் வழியா இருக்கும் வேதனையா இருக்கும் கரெக்டா சரிங்களா கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த பணத்தை கொடுக்குறோம் நான் இப்ப சொல்றேன் ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு சேரிய வாங்குறீங்கன்னா சேரி வாங்குறப்ப எவ்வளவு பேர் அந்த பணத்தை ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியோட சந்தோஷமா கொடுக்குறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பேர் அப்படி கொடுக்கறது இல்லை ஐயாயிரம் ரூபாய் என்னை விட்டு போகுதே அப்படின்னு தான் நம்ம கொடுக்குறமே தவிர சரிங்களா இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு யோசிச்சு பாருங்க சரிங்களா இந்த போன் ரீசார்ஜ் பண்றோம் ஒரு எழுநூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் இருக்கு இல்லையா எழுநூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் இருக்கு இப்ப நீங்க பேசிக்கா ரீசார்ஜ் பண்றீங்கன்னா நீங்க எழுநூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய்க்கு மாசம் பண்றீங்க மாசம் இல்லை எண்பத்தி நாலு நாளைக்கு ஒரு எட்நூறு ரூபாய் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டெய்லி பத்து ரூபாய் டெய்லி பத்து ரூபாய் நம்ம செலவு பண்றோம் அப்ப போனுக்கே நான் ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றேன்னு பேசுறோம் கரெக்டுங்களா போனுக்கே நான் வந்து மூணு மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றேன்னு பேசுறோம் ஓகேவா இது உண்மையாலுமே கம்மியான செலவா யோசித்து பாருங்க சரிங்களா முதல்ல போனுக்கு எவ்வளவு செலவாயிட்டு இருந்தது தெரியுமா ஒரு போன் பண்ணணும்னா பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும் அது ஒரு நிமிஷம் அறுபது செகண்ட்குள்ள நீங்க முடிக்கணும் இன்னைக்கு அன்லிமிட்டடு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அன்லிமிட்டட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் அன்லிமிட்டட் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றோம் ஜூம் கால் டெய்லி ஒன் ஜிபி ஒன்றரை ஜிபிக்கு சௌரியத்துக்கு யூஸ் பண்றோம் எத்தனை யூடியூப்ல விஷயங்களை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் எவ்வளவு வீடியோ கால்ஸ் நம்ம உறவுகளோட நம்ம பேச முடியுது சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது நம்ம பயன்படுத்துறது பொறுத்து அதுக்காக நான் சொல்ல உதாரணத்துக்காக நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்ல எட்நூறு ரூபாய் தான் செலவு பண்றோம் எண்பத்தி நாலு நாள் டெய்லியும் பத்து ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைக்குதே உண்மைதானே அப்ப எட்நூத்தி நாற்பது ரூபாய் ஐ நான் எட்நூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன் சரிதானே என்னோட பணம் நிறைய பேருக்கு நல்லதுக்காக போகுது சரிதானுங்களா எனக்கு அது ஒரு பெரிய நன்மைய கொடுக்குது சரிதானுங்களா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சேலை வாங்குறீங்க அந்த சேலை வாங்குறப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா காய்கறிக்காரங்க பழம் வாங்குறப்ப என்ன பண்றோம் ஐநூறு ரூபாயா இது சரியாங்களா அந்த அங்கலாய்ப்புல தானே கொடுக்குறோம் புரியுது இல்லைங்க உண்மையாலுமே சொல்லுங்க அந்த பழத்தை நம்மளால ஐநூறு ரூபாய்க்கு நம்ம உற்பத்தி செஞ்சிட முடியுமா தயாரிச்சிட முடியுமா சரியாங்களா இயற்கை எத்தனையோ சக்திகளை கொடுத்து விவசாயம் அதை உற்பத்தி பண்ணி எத்தனையோ ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த பழம் நமக்கு வந்திருக்கு இல்லையா முடிஞ்சா வாங்கலாம் இல்லாட்டி வெட்டலாம் ஆனா நீங்க எதை வாங்கினாலும் இன்றுல இருந்து நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட இருந்து பணம் போறப்ப ஒரு மகிழ்ச்சியா போகும் அது எதுக்கு போனாலும் சரி சரிங்களா இப்ப பணம் வாங்குறப்ப எப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி உணர்வோட நம்ம வாங்குறோமோ ஒரு பொருளை பெறும்போது எப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி உணர்வோட பெறுகிறோமோ அப்படி அதை கொடுக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி உணர்வோடு கொடுக்கும் இது வந்து பிரபஞ்சத்துல ஒரு மிக பெரிய சீக்கிரட் சரிதானுங்களா மிகப்பெரிய சீக்கிரட் அப்போ நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை மகிழ்ச்சி உணர்வோட நன்றி உணர்வோட அதை கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது திரும்ப பல மடங்கு நம்ம கிட்ட வரும் வரும் சரிங்களா இல்ல நீங்க ஒரு வேதனை உணர்வோட கொடுத்தீங்கன்னா அது நிச்சயமா நம்ம கிட்ட வராது சரிங்களா அப்ப ரெண்டு விஷயம் நான் உங்களுக்கு இப்போ புதிதாக சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சும் கூட இருக்கலாம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் இதை ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கோங்க நீங்க அப்படி இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுங்க இது வந்து நான் பணத்துக்கு மட்டும் சொல்லல ஒரு நபரை பாக்குறேன் இப்புங்களா அப்படி தெரியுதாங்களா நெகட்டிவ் தாட் போட்டாச்சு புரியுதாங்களா ஒரு ரோட்ல போறீங்க 
அந்த ரோட்ட பாத்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இந்த ரோடா போச்சு புரியுது இல்லைங்களா எல்லாத்துலயுமே இருக்கு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரோடா இவங்களா இத்தனையா இப்படியா சரிங்களா இந்த ஆச்சரியங்களான எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள வர 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 உங்ககிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் வெளியே வந்துட்டே இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம வரக்கூடிய நெகட்டிவிட்டி வேணும்னே பிளான் பண்ணி யாரும் நெகட்டிவ்க்குள்ள போறது இல்ல இருந்தாலும் நம்ம இப்படி பேச பேசவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நெகட்டிவிட்டி நம்ம கிட்ட இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிக்குது அது நம்ம ரொம்ப மனசுல கொஞ்சம் ஆழமா கவனமா வச்சுக்கோங்க இனி எதை பார்த்தாலும் பாசிட்டிவிட்டியா பாக்குறதுக்கான ஒரு விஷயத்த உங்க மனதுல சங்கல்பமாக இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நம்மளோட முதல் சங்கல்பம் எதை பார்த்தாலும் நேர்மறையாக பார்ப்பேன் சரியானுங்களா இன்னும் இப்படி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ அந்த விஷயத்த செய்யற நபர் நாமளா இருந்ததுன்னா அந்த விஷயத்த செய்யற நபர் இப்ப கடை வச்சிருக்கீங்க கடையில விலை அதிகம் தானே சொல்றீங்க இப்ப நீங்க கடை வச்சிருந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணா புரியுது இல்லைங்களா அது உங்க கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாட்டி உங்க அக்கா கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா உங்களுக்கு அப்படி புரியுது இல்லை நான் சொல்றது அதாவது உங்க அக்கா ஒருத்தங்க கடை வச்சிருக்காங்க நாம ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கிறோம் இப்ப அவங்க கடையில போய் ஒண்ணு வாங்குறோம் அது ஆயிரம் ரூபாய் போட்டிருக்கு நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் மன கஷ்டத்தோட கொடுப்பீங்களா மன கஷ்டத்தோட கொடுக்க மாட்டீங்க இந்தா ஒரு நூறு ரூபாய் சேர்த்தி வச்சுக்கோ நல்லா இரு நீ சந்தோஷமா இரு சொல்றீங்கல்ல அந்த தன்மை நமக்கு வரணும் அந்த தன்மை நமக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா உண்மையாலுமே நாம எல்லாருமே ஒரு லிங்கடு தாங்க நமக்கு தான் புரியல சரியாங்களா விவேகானந்தர் சொல்றாருல்ல சக உதிரம் விவேகானந்தர் போய் அங்க அமெரிக்கால மை டியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னையும் ரெண்டு நிமிஷம் கரவொலி நிக்காம தட்டினாங்கன்னு சொன்னாங்க சரியானுங்களா நான் கேள்விப்பட்ட விதத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா அவருதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிய சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு சொன்னாருன்னு கேள்விப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் சொன்னாரு அதுவுமே கேள்விப்பட்டேன் எது உண்மைன்னு தெரியல பை உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக சொல்றேன் அவருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க விவேகானந்தர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லல அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க யாருக்குமே கிளாப் வரல இதே வார்த்தை தான் சொல்றாங்க ஆனா விவேகானந்தர் சொல்றாரு கிளாப் வருது என்னங்க விஷயம் சரியா அவங்க எல்லாம் பேருக்கு சொன்னாங்க சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொன்னாங்க ஆனா ரியலா அவங்க என்னோட சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் யாருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் விவேகானந்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் விவேகானந்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் புரியுது அவர் ரியலைஸ்டு சோல் எல்லா ஆன்மா ஒண்ணுங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் சரிதானுங்களா உயிர் சொந்தங்கள் உயிர் சொந்தங்கள்னு இமயவரமனைய அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அது நான் பல ஆயிரம் வருஷத்திற்கு முன்னாடி மகான்கள் சொன்ன விஷயமா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் புரியுது இல்லைங்களா நம்ம முதல்ல அந்த சம நோக்கா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப நான் அந்த விஷயத்த எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுவேன் அதிகவே ஐயாவும் அன்னைக்கு ஷேர் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சரியானுங்களா இன்னைக்கு பூமியில எத்தனை பேர் இருக்கும் பூமியில எத்தனை பேர் இருக்கும் எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கும் இந்தியால நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கும் சரியாங்களா இதே ஒரு ஐம்பது வருஷம் எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போங்களேன் இப்ப பாரதியார் இருந்தாரு அப்ப ஒரு பாட்டு பாடினாரு சரியா முப்பது கோடி முகமுடையாள்னு பாடினாரு இந்தியாவைத்தான் பாடினாரு அன்னைக்கு நம்ம மக்கள் தொகை முப்பது கோடி இன்னைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி சரியா ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்குள்ள நம்ம நூறு கோடி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் சரியா அப்ப முப்பது கோடி சரி அதுக்கு முன்னாடி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போங்க ஒரு இருபது கோடி அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி பத்து கோடி அஞ்சு கோடி ஒரு கோடி சரியாங்க அப்போ ஒரு கோடி தானே இருந்திருக்கோம் ஒரு கட்ட ஒரு சட்டன் ஸ்டேஜ்ல அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஐம்பது லட்சம் அதுக்கு முன்னாடி பத்து லட்சம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் அதுக்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் அதுக்கு முன்னாடி நூறு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் சரியாங்களா நம்ம எல்லாருக்கும் ஆதி அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு இதுவும் மிகப்பெரிய சீக்கிரட் தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கறது பொறுத்து இருக்கு இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த அன்பு அன்புன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்படியே பிரபாகமா நம்ம கிட்ட வரும் 
பிரவாகமா வரும் ஒரு அம்மா நேற்றுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க நான் திருப்பி ரிப்ளை கொடுத்தேன் சரிங்களா அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ஒரு ஐம்பது செகண்ட்ல முடிஞ்சிருச்சு நான் அதுக்கு பதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நிமிஷம் பக்கம் பேசி போட்டிருந்தேன் அவங்க ஒரு பிரச்சனையா போட்டிருந்தாங்க அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் நான் இந்த இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் ஆஹ் அவங்க அது மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசி போட்டிருந்தாங்க நீங்க போன எடுப்பீங்களோ இல்லையோனே தெரியல இதை அட்டன் பண்ணுவீங்களா இல்லையானே தெரியல இதுக்கு ஏதாவது திருப்பி ரிப்ளை கொடுப்பீங்களான்னு தெரியல ஆனா நீங்க உங்களோட சகோதரிக்கு சொல்ற மாதிரி இவ்வளவு தூரம் டீடைல்டா ஒரு ஒரு ஹெல்ப்புக்கான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு தூரம் பேசி போட்டாங்க புரியுது இல்லைங்களா அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது ஒரு ஒரு அன்பினுடைய வெளிப்பாடா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இறை சக்தி நம்ம கிட்ட பயங்கரமா வேலை செய்யறத நீங்க பாக்கலாம் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஆதி அம்மா அப்பா ஒருத்தங்க தான் சரிங்களா அதனாலதான் விவேகானந்தர் சொல்றாரு சகோதர சகோதரிகள் என் உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கிற உதிரம் ரத்தம் உங்க உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கிற உதிரம் ரத்தம் ரெண்டும் சகமானது சக உதிரம் அதான் சகோதர சகோதரிகள்னு யார சொல்றோம் அப்படின்னா என்னுடைய சக உதிரத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் சகோதர சகோதரிகள் கரெக்டுங்களா அதான் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சொல்றோம் நான் எந்த உதிரத்திலிருந்து வந்தேனோ அதே சக உதிரத்திலிருந்து உதித்தவர்கள் என்னுடைய உடன் பிறந்தவர்கள் இப்ப சொல்லுங்க உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருடைய உதிரம் சக உதிரம் தானே எல்லாரோட ஆதி அம்மா அப்பா ஒருத்தங்க தானே அப்ப ஆதி அம்மா அப்பா அவங்கள இருந்து குழந்தை 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 பல்லாயிரம் லட்சக்கணக்கான தலைமுறைகளா நாம் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சரி அப்ப நீங்களும் நானும் சக உதிரமா இல்லையா இந்த பிறவியில தான் கூட பிறந்தாதான் சகோதர சகோதரிகள் இல்ல புரியுது இல்லைங்களா எத்தனையோ பிறவியில எங்கெங்கயோ பிரிந்து பிறந்து சரியான இந்த விலங்குகள் போல அங்க இங்கி திரிஞ்சு நம்ம அங்க இங்கேயும் போய் அப்படியே வாழ்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு புரியுது இல்லைங்களா அப்ப விவேகானந்தர் அந்த உணர்வோட சொன்னாரு அதனால அந்த அது பெரிய அளவுல அவர்கள் ஆன்மாவில தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருந்து அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா எல்லோரையும் எப்படி பாருங்க சகோதர சகோதரிகளா பாருங்க உங்க உடன் பிறந்தவர்களா பாருங்க ஒரு கடை வச்சிருக்காரு ஒருத்தர்னா அவர உங்களோட கூட பிறந்தவங்களா பாருங்க சரிங்களா அப்ப அந்த ஈகோ வராது அந்த பொறாம வராது அந்த கம்பாரிசன் வராது அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வராது என்னோட அண்ணா தானே கொஞ்சம் நாளை வச்சுக்கிட்டோம் சொல்லுங்க ஆக்சுவலா அவர் உங்களோட அண்ணா தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்ன ரொம்ப தூரத்து சொந்தம்னு வச்சுக்கோங்க இத ஏதோ ஒரு இதுல சொல்லுவாங்கல்ல இவங்க என்னோட மாமாவோட அத்தையோட தாத்தாவோட பாட்டியோட சித்தியோட பெரியப்பாவோட சித்தப்பாவோட தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்டோட அப்படி நிறைய பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போய் கதை கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றான்னே புரியாது ஆனா ஏதோ ஒரு விதத்துல சொந்தம் சரிங்களா இப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒரு லிங்க் போட்டோம்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சொந்த தொடர்பு இருந்தே தீரும் புரியுதா இல்லைங்க அப்ப இருக்கிறதுல யாரு நம்ம சொந்தக்காரங்க தான் சரியான ஜாதியால மதத்தால இனத்தால மொழியால நம்ம பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாடுகளால நம்மளுடைய அடிப்படை என்னதான் ஒண்ணுதான் ஆன்மாதான் உயிர் தான் இறைவன் தான் அதுல இருந்து நம்முடைய வெளிப்பாடு தான் நீங்க எல்லாரும் நானும் எல்லா உயிர்களும் அந்த ஒன்றுல இருந்து வெளிப்பட்டது தான் அதானே ஆன்மநேயம் அப்ப அந்த கண்ணோட்டத்தோட பாருங்க அந்த விஷயம் தப்பா தெரியாதுன்னு நான் சொல்றேன் புரியுதா நீங்க அன்பு எப்பங்க வெளிப்படும் அன்பு எப்ப வெளிப்படும் சரியாங்களா நான் இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்காக தோணுதான்னு தெரியல சரியானுங்களா அதாவது அன்பு எப்ப வெளிப்படும்னா இப்போ நீங்க ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நின்றுட்டு இருக்கீங்க பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கிறீங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்தால ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு சரிங்களா பக்கத்தால ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு நிக்கிறவரு ஆஹ் எங்க போறீங்கன்னு கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி போறேன்னு சொல்றோம் ஆஹ் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே பர்ச எல்லாம் தட்டி பாக்குறாரு பர்ச காணும் பர்ச வீட்லயே வச்சுட்டு வந்தாரு 
அல்ல யாராச்சும் எடுத்து போயிட்டாங்க இப்ப அவர் டிராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போகணும் சரியாங்களா அதுக்கு ஒரு நூறு ரூபா அல்லது இரநூறு ரூபா தேவை நீங்க கொடுத்துருவீங்களா அப்பதான் வந்து அவரை பாக்குறோம் ஜஸ்ட் நிக்கிறாரு இப்படி இப்படி தட்டுறாரு பஸ் வருதான்னு கேக்குறாரு இல்ல எவ்வளவு பேர் கொடுப்போம் சரிங்களா ஏதோ ஒரு அஞ்சு பத்து கொடுக்கறது வேற ஒரு இரநூறு ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய் வேணும்னு கேக்குறாரு ரியலாவே கேக்குறாரு சரி நமக்கு நிறைய சந்தோ கண்ணோட்டம் சந்தேக கண்ணோட்டம் இருக்கும் ரெண்டாவது கொடுக்கறது இரநூறு முன்னுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே நான் கொடுக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலா நீங்க எப்படின்னு தெரியல நான் டக்குன்னு கொடுத்துற மாட்டேன் சரிதானுங்களா சரி இப்போ அதே சுச்சுவேஷன் தான் அதே சுச்சுவேஷன் தான் உங்களோட மாமா பையன் இல்லாட்டி அத்த பையன் இல்லாட்டி சித்தப்பா பையன் இல்லாட்டி சித்தி பையன் இல்லாட்டி பெரியப்பா பையன் அங்க வந்திருக்காரு அப்பதான் வர்றாரு சரிதானுங்களா நீங்க அவரை பாத்துட்டீங்க பார்த்தோன்னே சந்தோஷமா பேசுறீங்க அவர் இப்படி இப்படி தட்டி தட்டி பாக்குறாரு பர்ச காணும் பர்ச விட்டுட்டு வந்துட்டு நான் இருக்கேன் இப்ப இங்க வேற இன்டர்வியூக்கு போய் ஆகணுமே எனக்கு ஒரு இரநூறு ரூபாய் தேவைப்படுதே சரி பர்ச விட்டுட்டு வந்துட்டு உடனே உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எப்ப எங்க போற என்ன ஆகும் என்ன தேவை என்ன செலவு பண்ணணும் தேவையா எவ்வளவு இரநூறு ரூபாய் தேவையா இந்த ஐநூறு ரூபாயா வச்சுக்கோ இல்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாயா வச்சுக்கோ பாத்துக்கலாம் சொல்றீங்களா சொல்றமா இல்லையா என்னங்க சரி அவ்வளையா ஒருத்தர் வந்தாரு சரிங்களா அவருக்கு அஞ்சு ரூபாய் கொடுக்கறக்கே யோசிச்சோம் இவருக்கு ஐநூறு ரூபாயை தூக்கி கொடுக்குறமே சரிதானுங்களா அவர் திருப்பி கொடுத்தாருன்னு கூட சொல்றாரு சரிதானுங்களா இவரு நீ திருப்பி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் வச்சுக்கோன்றோம் ஏன் ஏன்னா இவர் என்னுடைய சொந்தம் அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க இல்லையா அதனுடைய வெளிப்பாடு அன்பு தானாக மலர்கிறது சரிங்களா அன்பு தானாக மலர்கிறது இப்ப நிறைய பேர் எங்களோட ஜூம் பேசுறப்போ தம்பி நீங்க என்னோட பையன் மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க என்னோட தம்பி மாதிரி இருக்கீங்க சரிங்களா முதல்ல இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது சாதனை மாதிரி தொடங்கினப்போ எல்லாம் அப்படியேதான் சொல்லுவாங்க சரியானுங்களா நீங்க என்னோட பையன் தான் ஒரு அம்மா வருவாங்க அவங்க வந்து நண்பனையா எங்க அப்பா பாங்க நீங்க என்னோட தம்பி பாங்க இந்த ஆத்மஸ்ரீ அக்கா அது மாதிரிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு உறவு கூட்டம் தானே உண்மையாலுமே மனவளக்கலை ஒரு குடும்பம் உலகமே ஒரு குடும்பம் தானே உலகமே ஒரு குடும்பம் தான் சரியா உயிர்கள் அனைத்தும் ஒரே விஷயம்தான் மகிழ்ச்சி மனவளக்கலை அப்படிங்கிறது ஒரு குடும்பம் தானே சொன்னாரு நம்ம இறை சாதனை மார்க்க ஒரு குடும்பம் தானே பாக்குறோம் சரியா அப்ப ஏன் அன்பு வரலன்னா அவர் வேற யாரோன்னு பாக்குறோம் அவர் வேற யாரோ இல்ல சரியாங்களா என்னுடைய உடல்ல உயிர்ல ரத்தத்திலேயே அவருக்கும் தொடர்பு இருக்கு இந்த உயிருக்கு அவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கு உண்மையாலுமே நீங்க கேக்குறீங்களா உண்மையாலுமே அந்த உயிருக்கு எனக்கு தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்க கேள்வி வருதா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் சொல்லட்டுமா ஒரு ப்ரூஃப் சொல்றேன் உண்மையாலுமே அவருக்கு நமக்கு தொடர்பு இருக்கான்னு ரோட்ல போறீங்க சரியானுங்களா ஒரு இதை நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் வண்டியில ஸ்டாண்டு போடாம போறாரு ஸ்டாண்டு எடுத்துடாம போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட மனோநிலை எப்படி இருக்கு ஸ்டாண்ட் போடாம எடுத்துடுறாரு நீங்க முப்பதுல போயிட்டு இருப்பீங்க அவர் நாற்பதுல போயிட்டு இருப்பாரு நீங்க வேகமா உங்க வண்டிய செலுத்தி ஐம்பது வேகத்துக்கு மேல போய் எங்க ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு போங்க ஏன் அவர் கீழே விழுந்தா உங்களுக்கு என்ன அவர் கீழே விழுந்தா உங்களுக்கு என்ன அந்த உயிருக்கும் உங்கள் உயிருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அது ஆத்ம தொடர்பு சரிங்களா பிற உயிர் துன்பப்படுறத நம்மளால பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது சரிங்களா பிற உயிர் துன்பப்படுறத நம்மளால அப்போ இன்னொன்னு ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்க அதை பார்த்துருவீங்களா நிச்சயமா பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஒருத்தர் துன்பப்பட்டு இருக்காங்க ஒன்னு இல்லைங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டுட்டாங்க கால அடிபட்டு பார்த்தனே உங்க மனம் வலிக்குதா மனம் வலிக்குதா இல்லையா சரிதானுங்களா நம்ம குழந்தைக்கு அடிபட்டா மட்டும் வலிக்காது யாரு அடிபட்டாலும் உங்க மனசு வலிக்கும் ஏன்னா சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிறதுக்கு தெரியும் இந்த உயிர் அந்த உயிர் ஒண்ணுதான் இதெல்லாம் விடுங்க பிற உயிர்கள் ஏதாவது அடிபட்டா கூட உங்களுக்கு மனசு வலிக்கும் உங்க உயிர் வலிக்கும் 
தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசையாடும் சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி உலகில் எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் உங்க உயிர்ல ஒரு வழி வரும் ஏன்னா இந்த உயிர்களை எல்லாமே ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு சரியாங்களா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் நம்ம சொந்தக்காரங்களா சரி அண்ணனோ தம்பியோ மாமனோ மச்சானோ சகோதரனோ என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எல்லாரும் என்னோட சொந்தக்காரங்க நீங்க இப்படி யாரை பார்த்தாலும் பெட்ரோல் பங்குக்கு போனா உங்க அண்ணன் இருக்காரு உங்க அண்ணன் பெட்ரோல் பங்குல இருந்தா நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க சரியாங்களா கண்டக்டரா உங்க அண்ணன் இருக்கிறாரு டிரைவரா உங்க அண்ணன் இருக்கிறாரு சரியாங்களா இன்க்ளூடிங் கிளீனிங்க்கு வர்றவங்க ஒரு லேடி உங்க பாட்டி அப்படி இருக்கிறாங்க சும்மா திங்க் பண்ணி பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்கு சரிதானுங்களா வேற லெவல்ல இருக்கு உண்மையாலுமே அது ஒரு எனக்கு சொல்றதுக்கு சிலிப்பா இருக்கு நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிதானுங்களா உண்மை அதுதான் ஆனா அது உண்மை அதுன்னு எனக்கு புரியல ஏன் எங்கிட்ட இருந்து அன்பு வெளிப்படல வெளிப்படல நான் போராடிட்டு இருக்கேன்ல இப்ப அன்பு வெளிப்படுறதுக்கான ஒரு சூத்திரமா இதை நீங்க வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் உங்க சொந்தக்காரங்களை பாருங்க அன்பு பீரிட்டு வெளிப்படும் அன்பு பீரிட்டு வெளிப்படும் சரி நான் கம்பெனியில சொல்லுவேன் டாய்லெட் கிளீன் பண்றதுக்கு வருவாங்க சரியாங்களா நிறைய பேர் டாய்லெட்டை கசமுசான்னு போட்டு போயிருவாங்க நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் டாய்லெட் கிளீன் பண்றது உங்க அப்பாவா இருந்தா நீங்க டாய்லெட் எப்படி வச்சுக்கீங்கன்னு கேட்பேன் சரியாங்களா ஒரு குப்பையை நீங்க கட்டி உள்ள போடுறீங்க இல்லையா ஒரு குப்பைய எடுத்து குப்பை வண்டி 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 வர்ற தள்ளிட்டு வர்றாங்க அந்த குப்பை வண்டிக்கு எடுத்து நீங்க போடுறீங்க சரியானா இந்த குப்பை வண்டியில தள்ளிட்டு போறவங்க ஒரு மனுஷன் தானே அவனும் ஒரு மனுஷன் தானே நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு கவர் வாங்கி நீட்டா ஒரு கட்டி அப்படி கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்க உங்க மனசுக்கு ஒரு கெத்தா இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அது புழு பிடிச்சு நாரி அந்த நாத்தத்தோட நீங்களே மூக்கு பிடிச்சு கொண்டு போய் கொட்டீங்கன்னா அவனும் மனுஷன் தானே சரியானுங்களா அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அவங்க உங்க அம்மாவா இருந்தா உதாரணத்துக்கு சொல்ற அவங்க உங்க அம்மாவா இருந்தா நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க சரியானுங்க அப்படி ஒவ்வொரு நபரையுமே நம்முடைய சொந்தங்களாக என்னுடைய ஆன்ம தொடர்புடைய நபர்களாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம ஞானத்திற்கான மிகப்பெரிய திறவுகோளம் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த செய்தி நான் சொல்றதுக்கு வரவே இல்லை நான் முன்னாடி இருக்கிற செய்தியை பேசுறதுக்கு தான் வந்தேன் இனி எப்பவுமே இவனி இந்த மாதிரியே வெற்றலான்னு தான் எனக்கும் தாட் இருக்கு சரிதானுங்களா வெற்றலா உங்களுக்கு என்ன செய்திய இயற்கை சொல்ல விரும்புதோ அதை சொல்லட்டும் இல்லையா நானா போட்டு மண்டையை உடச்சு வர்றதை விட இது கொஞ்சம் நல்லாம இருக்கு சரிதானுங்களா இது ஏதோ எனக்குள்ளேயும் நிறைய செய்திகளை புதுசு புதுசா கொடுக்கறத பாக்குறேன் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப இன்னையில இருந்து நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்குவோமா சரிதாங்களா இறை ஆசிரியர்கள் அண்ட் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அன்பர்கள் எல்லாருமே நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்குவோம் என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னோட சொந்தக்காரங்க சரியாங்களா அதனாலதாங்க கூப்பிடுறதையே வந்து எல்லாரையும் நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுறோம் அக்கான்னு கூப்பிடுறோம் அண்ணான்னு கூப்பிடுறோம் தம்பின்னு கூப்பிடுறோம் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல போனா மாமான்னு கூப்பிடுறா மச்சான்னு கூப்பிடுறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ரத்தத்திலேயே இருக்குங்க அது அக்கான்னு கூப்பிட்டு அவங்க கூட பிறந்த அக்கா அது கூட பிறக்காத அக்கா அவ்வளவுதானே அக்கா தானே அவங்க சரிதானுங்களா புரிதா இல்லைங்களா அப்போ இது இயற்கையிலேயே ஒரு பாண்டிங் இருக்கு நாம அந்த பாண்டிங்க உன்னா என்ன பண்ணல ஸ்ட்ராங்கா உணரல ஏதோ பேச்சுக்கு அக்கா பேச்சுக்கு அண்ணா அல்ல உங்க என்னோட அக்கா அவங்க என்னோட அண்ணா இவன் என்னோட தம்பி சரியாங்களா இப்படி மட்டும் பாருங்க உண்மையாலுமே ஒரு பிரம்மாண்டம் நிகழும் இப்ப வர்றவங்க எல்லாம் என்னுடைய சொந்தம்னா எங்கிட்ட என்ன வெளிவரும் அன்பை தவிர வேற ஒன்னும் வெளிவராது சரியாங்களா துன்பம் போக்கும் தூய நெறி உங்களோட வாழ்வுல நம்மளோட வாழ்வுல என்னோட வாழ்வுல தானா மலரும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் இந்த ஒரு பார்வையை நீங்க வைத்து போடுங்க இந்த ஒரு பார்வை வந்துருச்சுனாலே நமக்கு என்ன வராது அந்த வியப்பு உணர்வு வராது வியப்பு உணர்வு வராது சரியாங்களா என் தம்பி கடை போட்டிருக்கான் ஒரு பொருளை விற்கிறான் சரி பத்து ரூபா கிடைச்சா கிடைச்சிட்டு போட்டுமே அவனுக்கு சரியாங்களா 
அவனுக்கு கிடைச்சிட்டு போகட்டுன்னு நீங்க நினைச்சா இறைவன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு போகட்டுன்னு சொல்லுவான் சரிங்களா அவன் இப்படி கொள்ளை அடிக்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொள்ள போயிடும் நிஜமானுமே சொல்ற இது இயற்கையினுடைய விதிகள் இயற்கையினுடைய விதிகள் அதே மாதிரி உன்ன கொடுக்கறப்ப இது கொடுக்கறது நம்மளால காசு கொடுக்கறதுல ஒரு சமமே கிடையாது சரிங்களா ஒரு பருத்தியை விதைச்சு அதைய விளைவிச்சு அதைய நூலாக்கி அதை ஆடையாக்கி அதை நிறமேற்றி அதைய அழகுபடுத்தி உங்க கையில கொண்டாந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கொடுக்கற வேலை ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் யோசித்து பாருங்க அப்படி யோசிங்க சரி சும்மா சிம்பிளா யோசிக்காதீங்க நாம கொஞ்சம் அடுத்த லெவல்ல யோசிப்போம் சரிங்களா ஒரு பொருள் ஒரு விலை சொல்றான் அப்படின்னா முதல் வியந்து பாக்காதீங்க ரெண்டாவது கொடுக்கற விஷயத்த மனமுவந்து சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா திருப்தியா கொடுத்துட்டு வாங்க சரிங்களா குறிப்பா சாதாரண ஏழை மக்களிடம் பேரம் பேச வேண்டாம் நீங்களாம் பேச மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு பேச வேண்டாம் சரிங்களா நாம எங்கேயும் போய் பெரிய பெரிய மருத்துவமனையில் லட்சக்கணக்கில் பணம் கட்டுறப்ப பேரம் பேசுறது இல்லை பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல போய் ஆயிரக்கணக்கில் வாங்குறப்ப நம்ம வேற பேசுறது இல்லை புரியுதா இல்லைங்களா மிகப்பெரிய என்ன சொல்றது செலவுகளுக்கெல்லாம் நம்ம எந்த பேரமும் பேசுறது இல்லை புரியுதுங்களா ஆனா இந்த சாதாரண மக்களுக்காக நம்ம நிறைய பேரம் பேசுறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேரமே பேச வேண்டாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்காக நான் சொல்றேன் புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலை நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்குள்ள அன்பு பிரவாகமாக வெளிப்படுறது நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த அன்பு பிரவாகம் நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் காமிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம மேல அன்பு பிரவாகமாக பாய்வதையும் உங்களால் உணரும் சரிங்களா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம ஆன்ம தூய்மை பெறுவதற்கான ஒரு ஆண்டாக நிச்சயமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா அதற்கான செயல்பாடுகள் தான் இப்போ இந்த மார்கழியில நம்ம பண்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும் சரி நம்ம போயிட்டு இருக்கிற மெடிடேஷன்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கிற தத்துவங்கள் இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு அறிகுறி என்ன காமிக்குதுன்னா நேற்றுக்கு ஒரு அம்மா கூட சொன்னாங்க அந்த சிந்தனை உரையை கேட்டுட்டு கூப்பிட்டு ஒரு காமன் நேரத்துக்கு மேல பேசினாங்க நான் இப்பவே முக்தி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னாங்க சரிதானா இந்த ஒரே கேட்ட உடனேயுமே நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன் மகிழ்ச்சி அவங்க உங்க மூலியமா எனக்கு முக்தி கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசினாங்க ரெண்டாவது அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இதனால் வரைக்கும் இயற்கை தனித்தனியா தனித்தனியா மனுஷங்களை வந்து ஞானம் அடைய வச்சுது இனி இயற்கையும் ரொம்ப ஸ்பீடா இருப்பாருங்க இறை சாதனை மார்க்கம் மூலமாக இனி கூட்டம் கூட்டமா மக்கள் வந்து ஞானம் அடைய போறாங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் முன்னாடி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆளியார்ல உரை பேசுறப்ப அப்படிதான் நான் யோசிச்சேன் இனி வந்து ஒவ்வொருத்தரா ஞானம் அடைஞ்செல்லாம் பத்தாது மகரிஷி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு கூட்டமே ஞானத்தை அடைஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சி நிச்சயமா நடந்தே தீரும் இதுல மாற்றுக்கிறதே இல்லை எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு சரி அது இந்த ஜூம் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப பலமாயிருச்சு சரிங்களா இப்ப நம்ம ஜூம்ல இப்ப நூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்கீங்களா நமக்கு அடுத்தான நூத்தம்பது பேர் ஞானம் அடைஞ்சாங்க இது வரைக்கும் உலக வரலாற்றுல எங்கேயுமே அப்படி நடந்தது முடியுமானா நிச்சயமாக முடியும் இப்ப ஒரு லிங்க்ல நீங்க நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் எங்கோட சேர்த்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் உள்ள இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆன்மாவுக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இல்லாம இணைய முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் இது புதுசா எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேர் பார்க்க போறாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்க்க போறாங்க அப்ப அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆன்ம தொடர்பு இல்லாம இந்த வீடியோவை பார்க்கவே முடியாது சரிங்களா அப்ப அந்த ஆன்மா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்குல்ல புரியுதா இல்லைங்களா அது என்னங்க ஒரு செல்போனை லட்சக்கணக்கான பேர் வாங்க முடியுமாமா ஒரு பணத்தை லட்சக்கணக்கான பேர் ஈட்ட முடியுமாமா ஒரு ஞானத்தை ஏன் லட்சக்கணக்கான பேர் வாங்க முடியாது நிச்சயமா வாங்க முடியும் மாற்று கருத்தே இல்லை உண்மையாலுமே நான் சொல்றேன் நம்ம எல்லாரும் கூட்டமா தான் ஞானம் அடைய போறோம் தனித்தனி ஞானம் எல்லாம் கிடையாது அதற்கான ப்ராசஸ் தான் இயற்கை பண்ணிட்டு இருக்கு உண்மையாலுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்பது நீங்க சங்கல்பம் பண்ணுங்க நாம ஞானம் அடைவதற்கான ஆண்டாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு அது முப்பத்தி ஒன்பது வயசுல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா ஜீசஸ் முப்பத்தி ஒன்பது வயசுல இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார் உடலை பூத உடலை விட்டு பிரிந்தார் அதே பாரதியார் முப்பத்தி ஒன்பதுல தான் பிரிந்தார் 
அதே விவேகானந்தர் முப்பத்தி ஒன்பது தான் பிரிந்தார் முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு எனக்கு ஏதோ பெரிய லிங்க் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டே இருக்கு புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப நிச்சயமா நமக்கு அந்த வருஷத்துல ஏதாவது ஒரு பெரிய லிங்க் இருக்கும் சரிதானுங்களா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய முயற்சிய தீவிரப்படுத்துங்க முயற்சி தீவிரப்படுத்துங்கன்னா பயிற்சி மட்டும் நான் சொல்லல நம்முடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றுலயும் கவனமா இருங்க சின்ன சின்ன விஷயத்திலயும் கவனமா இருங்க எந்த நெகட்டிவிட்டி நம்ம வரக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்த பாக்குறப்பவும் எதிர்மறையான தாட்ட நீங்க விதைச்சிடக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருங்க அவேர்னஸா இருங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொஞ்ச நாள்ல பிக்கப் ஆயிடும் ரோடு மோசமா இருக்கா பரவாயில்ல இதை விட மோசமா இல்லாம இருக்கிறது குறித்தியே இறைவா நன்றி அடிப்பட்டுருச்சா பரவாயில்ல இதை விட பெரிய அடியா இல்லாம இருக்கிறது அதான சொல்லுவாங்க ஒரு அடிப்பட்டுருச்சு என்ன சொல்லுவாங்க பரவாயில்லப்பா இதை விட மோசமா இல்லாம போச்சு அவனுக்கெல்லாம் அப்படியாச்சும் சொல்றீங்கல்ல அந்த மனோநிலை உங்களுக்கு வரட்டும் சரியாங்க அந்த மனோநிலை நமக்கு வந்துட்டோம் பரவாயில்ல ரோடு இந்த அளவுக்கு இருக்குதே இறைவா நன்றி சரியாங்களா ரோடு அப்படி இருந்தா தான் ரோட்டை சரி பண்றதுக்கு தானே ரோட்டை அப்படி பண்ண முடியும் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப எல்லாவற்றையும் நேர்மறையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாற்றுங்க நிச்சயமா ஞானம் என்பது உள்ள சார்ந்ததுங்க உள்ள நூறு சதவீத நேர்மறை ஆயிடுச்சுன்னா பிரபஞ்சம் புறம் நேர்மறை ஆயே ஆகும் வேற வழியே கிடையாது இயற்கை சரியாங்களா அந்த விதத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மிக மிக ஒரு அற்புதமான ஆண்டாக நமக்கு வரணும் நீங்க எல்லாருமே இறை ஆசிரியர் பயிற்சியில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆஹ் உயர்வை வந்து இயற்கை கொடுக்கும் நாம எல்லாருமே மிக அற்புதமாக சர்வீஸ் பண்ண போறோம் சரியாங்களா நீங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய சர்வீஸ் பண்ண போறீங்க நான் வீட்டுல இருந்துட்டு சிம்பிளா இருக்கேன் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க பயங்கரமா யோசிங்க சரிதாங்களா நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சரிதாங்களா ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் என் கால் பதியணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேதாத்தில் இது கொண்டு போய் சேர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா நீங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தரோட கனமும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் புரியுதா இங்க இருக்கிற கூட்டம் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு ஞான கூட்டம் இந்த ஞான கூட்டம் தான் உலகம் முழுக்க அந்த ஞானத்தை விதைக்கிறதுக்கு தயாராகும் அதனால நீங்க இப்ப இன்னைக்கு மீடியாவில வந்துருச்சு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் நீங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா எங்க வேணா ஞானத்தை விதைக்க முடியும் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த லட்சியங்களை வைங்க உங்களை பற்றி நீங்க தாழ்வா எட போடாதீங்க உயர்வா எட போடுங்க மிகப்பெரிய சேவையை செய்யறதுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம்னு நினைங்க புரியுதா இல்லைங்களா நிச்சயமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நம்ம வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஆன்மீக உயர்வை அனைத்து செல்வங்களுடைய வளத்திலையும் உயர்வை அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நேர்மறையான சிந்தனையோட நான் இன்னைக்கு சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் கருத்துல எடுத்து சிந்தித்து பாருங்க ஏதாவது மாற்ற வேண்டியது இருந்தா மாற்றிக்கொள்ளுங்க அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளாக பார்க்கக்கூடிய ஆண்டாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நமக்கு அமையட்டும் என்று கூறி இந்த உரையை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கட்பேறு அறிவிலுயர்ந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேரு பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன்